Ez még nagyon régen. Nagyon régen volt az, amikor én megismerkedtem a Gyurival, Valentai Györgyel. 93-ban és 94-ben dolgoztam az autóban. 19 éves voltam, és, és nagyon fontos élmény volt nekem ez a, ez a majdnem két év, amit ott töltöttem. Emlékszem rá, hogy, hogy én nekem talán nem is tudja sem a Gyuri, sem a, sem a Júli, hogy mennyire fontos volt nekem az, hogy ott dolgozhattam. Mert amikor felvettek az egyetemre, akkor elkezdődtek az ókoros bizánci és középkori tanegységek. És én már 18 évesen tudtam, hogy én kortás művészettel szeretnék foglalkozni. És őszintén szólva az első két fél évemet végigbukácsoltam az egyetemen. Tehát amikor megláttam az alatkónak a felhívását, hogy gyakornokot keresnek, akkor akkor nagyon boldog voltam, hogy, hogy egy kicsit foglalkozhatok azzal, amit szeretek. Én egy nagyon decens fiatal voltam, amit nem volt hajam, meg így sem, és, és, és rajongtam az alternatív kultúráért, és bizottságot, és neurotikot hallgattam otthon, és, és nagyon fontos volt nekem a Fekete Jók, meg a, meg a Fiatal Művészek klubja, de hát szörnyű tragédiát jelentett nekem, hogy ugye túl fiatal voltam, és igazából semmilyen kapcsolatom nem volt ahhoz a korosztályhoz, akinek egyébként számomra a Gyuri is az egyik ikonja volt. És imádtam azt, amikor csendes időszak volt az artkóban. Ilyenkor általában állítás lapokat hajtogattam három, három részre, hogy beleférjenek az akkor még nagyon divatos, ugye hosszú kásborítékba, és emlékszem rá, hogy szörnyű traumát jelentett nekem, amikor végre vettek a jó jék egy hajtogató gépet, és ez a, ez a kedvenc foglalkozásom eltűnt az én tevékenységeim közül. És azért szerettem ezt nagyon csinálni, mert ez volt az a, az, az időszak, amikor, amikor a Gyuri mesélt nekem. Ilyenkor ketten voltunk, ugye én még a Liszt Ferenc téren dolgoztam, és nagyon sokat mesélt Balatonbogláról, nagyon sokat a fluxusról, ugye 94 az Erdély év volt, arra készültünk, készültek nagyon aktívan, és erről is nagyon sokat a számomra, akinek a magyarországi alternatív kultúra tulajdonképpen egy ilyen teljesen másik bolygó volt, és a saját identitás keresésemnek egy, egy nagyon fontos része az, hogy én lázadtam ugye saját a, a szegény anyám ellen, mert csak ő volt, én ő nevelt fel. Úgyhogy számomra a Gyurinak a történetei azok a, az én identitás keresésemben és a saját orientációmban hihetetlenül fontos szerepet játszottak, és szakmailag is, tehát akkor is kifejezetten az ilyen marginális műfajok mozottak, mint a, a mélárt, annak a xerox és a, és a kommunikációs változatai. Nagyon sokat foglalkoztam már előtte is a pszichodrámával, és ezért a kreativitási gyakorlatok, meg a Mahler féle tevékenység, ugye a, a, azért néhány embert is a fiatal művészek klubjából, és ez a közeg számomra egy ilyen nagyon vágyott um, csoport, vagy, vagy, vagy család volt. És szerintem nem is tudja a Gyuri, hogy, hogy nekem ő volt az első olyan férfi, aki ilyen apa modell volt tulajdonképpen egy ilyen működő férfi nő kapcsolatban, mert engem az édesanyám mellett fel egy teljesen női networkben, tehát a testvéreivel, a lehetnőinek a segítségével. És ez volt az első alkalom, hogy ugye dolgoztam és csöndbe kellett maradnom, de hát oda kellett figyelnem és meg kellett hallgatnom egy tőlem idősebb férfinek a mesét. És az a fajta az a fajta mesélés, ahogy a Gyuri ilyen, ilyen félelmek nélkül és, és tulajdonképpen szorongások nélkül tud mesélni magáról, a művészetéről és azt, hogy a világot, a munkáját látja, az nagyon felszabadító egy fiatal számára.